ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിലിൽ നിന്നും ആൻ്റി ക്ലുക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് കാണാം ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സിസർ വേണം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിന്നെ നമ്മുടെ തുണിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ പൈപ്പ് ബീഡ്സ് വന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിൽവർ ഷെയ്ഡിലുള്ളതും ഗോൾഡും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ കോപ്പറിൻ്റെയും ഗോൾഡിൻ്റെയും മെറ്റാലിക് അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അക്രലിക് തന്നെ പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബീഡ്സ് ഇതേപോലത്തെ ബീഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പഴയ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബട്ടൺസ് ആണിത് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രഷ് വേണം ഒന്ന് ഗ്ലൂ തേച്ചെടുക്കാനും പിന്നെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആൻഡിക് ടച്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് വേണം അത് ഇതേപോലെ ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിച്ചണിൻ്റെ സ്ക്രബറിലുള്ള സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ ജൂട്ട് ത്രെഡ് ഇതിൽ ഞാൻ ജൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം അതാകുമ്പം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലൂവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പിന്നെ അവിടെ കാണില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസോ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസോ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വുഡായാലും ആൻറ്റി ലുക്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്ലവർ വേസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിനെ ഒരു മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചിരിക്കുക അതാകുമ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാനൊരു തെർമക്കോൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കത്രികയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു ഫ്ലവ് ഫ്ലോറൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്ലെയിൻ ഷേപ്പ് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതൊരു പെറ്റൽ ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ വരച്ചെടുത്തു എന്നതിന് ശേഷം ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബോട്ടിൽ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു അറ്റഭാഗം കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലൂ തയ്യാറാക്കാം അതായത് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് ഗ്ലൂ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും പൊട്ടിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് വെള്ളവും ഗ്ലൂവും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളവും ഗ്ലൂവും വേറെ വേറെ നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പേപ്പർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ബോട്ടിൽ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആവശ്യം ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പീസ് ടിഷ്യൂ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കതിൽ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ഈ കത്രിക കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കീറി എടുത്ത് എടുക്കുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഗ്ലൂവിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടും അല്ലാതെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഫീലായിരിക്കും അതിന് കാണുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റഭാഗം കുറച്ച് ഷാർപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷാർപ്നെസ് കുറക്കാൻ നമുക്കിതിലൂടെ പറ്റും ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും 
ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിനടിയിലുള്ള ആ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പരമാവധി വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഡ്രൈ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ വീണ്ടും നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അഥവാ പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ കുറച്ച് തിക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയം വൺ ആണുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് തിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീഡിയവും പെയിൻറ്റും വേറെ വേറെ നിൽക്കും ഒരിക്കലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിനെ ലൂസാക്കി എടുക്കരുത് കാരണം പിന്നെ ആ പെയിൻറ്റ് ചീപ്പി ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫൈനൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഇതിനെയും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഞാൻ ഇതിന് ഉള്ളിലും കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണെന്ന് തോന്നിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഡെപ്തിൽ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ജൂത്ത് ത്രെഡ് ഒരു ആറ് പീസാക്കിയിട്ട് ലെങ്ത്തിലെടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ പിന്നിയെടുക്കുന്ന പോലെ അതിനെ പിന്നിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആറ് ലെയർ എടുത്തിട്ട് അതിന് രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ പിന്നുന്ന പോലെ പിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കെട്ടിവെച്ചു കാരണം അത് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് കാരണം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഫ് ബീറ്റ്സാണ് പേളിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനിലുള്ള ഒരു ബീറ്റ്സാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം മക്രോണിയോ പാസ്തയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് പേളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ പഴയ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടൺസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണങ്ങി കിട്ടില്ല അപ്പം ഗ്ലൂ കണ്ണ് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ടൂളാണ് ഗ്ലൂ കണ്ണ് നാട്ടിലും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്സും ഇപ്പം സ്റ്റേഷനറീസിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജൂത്ത് ത്രെഡിൻ്റെ പിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനിലുള്ള നമ്മളതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് പോർഷൻ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം അതും ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പിന്നെ അത് കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനൊരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പൂവ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക
നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ് അത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ബീച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനിലും നമുക്ക് ഈ ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ബട്ടൺസ് ബീച്ച് പേള് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെയും ബട്ടൺസിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ടും കൊടുക്കണ്ട ഈ ബീച്ചിനൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീച്ചിന് മാത്രം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ബീച്ചിനും ബട്ടൺസിനും ജ്യൂട്ടിനും ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലും കോപ്പർ കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്തു ഈ ബീച്ചിനും ബട്ടൺസിനും ജ്യൂട്ടിനും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെറ്റാലിക് ഗോൾഡും കോപ്പറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് കോപ്പർ ഷെയ്ഡിലുള്ളതും പിന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗോൾഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്ന വീട്ടിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തൊന്നേക്കും ഇനി നമുക്ക് ഗോൾഡും കൂടെ ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് എടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പെയിൻറ്റ് എടുക്കുക കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് പെയിൻറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള സ്പോഞ്ച് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് സ്പോഞ്ച് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ടോ ഈ രണ്ട് പെയിൻറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതായത് ഇത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബീച്ചും കാര്യങ്ങളും ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് പെയിൻറ്റും കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു പെയിൻറ് രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ട്രെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേപ്പറിലോ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ടച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വാട്ടർ പ്ലാൻസ് ഇട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻസ് നടാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഫ്ലവർ വെയ്സ് ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം പെൻസിൽ ഹോൾഡറോ പെൻ ഹോൾഡറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊരു ഹോം ടെക്കർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ക